안녕하십니까 사막의 생수입니다. 아브라함과 욕, 의란 무엇인가? 죄인이 어떻게 의롭게 되는가에 대해서 아브라함과 욕을 통해 서로 다른 면에서 하나님은 말씀하시고 있습니다. 어떤 이들은 욕기의 주제를 고난으로 보는데 고난보다 의가 그 주제입니다. 고난은 의에 대해서 말하기 위해 주어진 도구일 뿐입니다. 아브라함과 욕의 공통점은 몇 가지가 있습니다. 비슷한 시대에 살고 있었다는 것과 같은 샘 계열의 후손인 것과 단을 쌓았다는 점입니다. 아브라함과 욕은 샘의 후손입니다. 샘의 아들인 아람의 아들 중에 우스가 있습니다. 우스는 아라비아 사막의 북쪽 즉 유버라데에서 팔레스틴 사이에 있습니다. 어쩌면 욕이 이곳에 살았을 것이라고 합니다. 아브라함은 하나님의 부르심을 받아 갈대아우르에서 하란으로 하란에서 가난으로 와서 모든 우상 숭배의 총본산인 가난 땅의 중심 세겜에서 여와 호 이름을 부르며 단을 쌓았습니다. 욕은 동쪽에 있는 우수 땅에 살면서 하나님을 경유하고 온전하며 악에서 떠나 있었고 번제를 드렸다고 욕기 1장 5절에서 말씀하고 있습니다. 아브라함과 욕은 샘 계열 후손이므로 노아의 제사인 번제가 전승되어졌을 것이라고 볼수 있습니다. 단을 쌓는 일에 대해서는 욕이 훨씬 월등했습니다. 욕은 정확하게 욕기 1장 5절에 번제, 올라, 번트 오프링을 드렸다고 기록하고 있고 아브라함은 창세기 12장 7절에 제단, 미즈베하, 올터, 슬로터, 앤 애니멀 유주얼리 인 세크리파이스 제단을 쌓았다고 기록하고 있습니다. 제단을 쌓았다는 것은 희생의 제물을 하나님에게 바치는 행위인데 욕의 번제와 같다고 볼수 있습니다. 아브라함과 욥이두 사람은 하나님에게 죄사함을 받는 법을 잘 알고 있었고 실천을 했던 것입니다. 아브라함과 욥의 의에 관해서 비교해 볼수 있습니다. 아브라함의 의는 칭의 즉 허물이 많은 사람을 하나님이 불러서 믿음으로 의롭게 하시는 의입니다. 아브라함은 행위 온전한 사람이 아니었습니다. 그는 실수도 많고 허점도 많은 우리와 같은 평범한 사람이었습니다. 그런데 하나님은 실수 많고 허물 많은 아브라함을 불러 이방의 중심에서 단을 쌓게 하시고 번제를 올리게 하셨습니다. 아브라함은 부족함에도 불구하고 하나님이 명령하신 것에 순종하고 세겜 모래 상수리나무에서부터 시작해서 베델로 이주하면서 이방인 가운데에서 번제 단을 쌓으며 여호와 이름을 불렀습니다. 하나님은 이를 보시고 의롭다고 인정하셨습니다. 그래서 우리는 아브라함의 의를 행위로 얻은 것이 아니라 믿음으로 얻었다고 말합니다. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 로마서 4장 2절에서 3절 아브라함은 하나님의 부르심을 받은 후에도 몇 번의 실수를 범했고 돌이킬 수 없는 오점을 남겼습니다. 그것은 사라의 몸종 하와의 소생을 얻은 것입니다. 하나님은 아브라함이 끊임없이 하나님을 의존하고 따름으로 의의 조상이 되게 하시고 의의 표본으로 삼으셨습니다. 아브라함의 의의 절정은 아들 이삭을 모리아의 한 산에서 하나님에게 번제로 드리려 했던 믿음이었습니다. 하나님은 아브라함의 순종하는 믿음을 의로 여기셨지만 의의 열매는 이삭을 바친 것이었습니다. 이삭은 하나님의 아들이시며 오실 그리스도의 표상이기 때문입니다. 아브라함이 하나님에게 순종했어도 이삭을 바치지 않았다면 의의 열매를 거두지 못했을 것입니다. 아브라함의 씨인 이삭은 믿음과 의의 씨인 예수 그리스도의 모형이기 때문에 그렇습니다. 반면에 욥의 의는 행위 온전한 의입니다. 욥기에서 욥을 소개하기 시작할 때부터 허물과 오점이 없었습니다. 거의 완벽에 가까운 욥이었습니다. 이 세상에 이렇게 완벽한 사람이 있을까 할 정도였습니다. 욕은 10명의 자녀들이 모여서 잔치를 하고 나면 반드시 10명을 위한 번제를 드렸습니다. 혹시 자녀들이 마음으로라도 하나님을 범하여 죄를 짓지 않았을까 하는 걱정 때문이었습니다. 욕의 완전함에 대해서는 하나님께서 사탄에게 자랑할 정도였고 자신있게 시험해보라고 장담할 만큼 욕은 하나님의 자랑거리였습니다. 욕기 31장 18절 말씀에 실상은 내가 젊었을 때부터 고아 기르기를 그의 아비처럼 하였으며 내가 어렸을 때부터 과부를 인도하였노라. 욕은 세상말로 
자타공인 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없는 사람이었습니다. 욕은 그의 삶 자체가 의였습니다. 우리는 욕의 의를 시편 119편 1절 말씀에 행위 완전하여 여와의 호 법에 행하는 자가 복이 있으며 완벽한 사람, 흠잡을 데 없는 사람, 털어서 먼지도 안 나는 사람이었습니다. 욕은 자기의 의를 가지고 있는 사람이었습니다. 아브라함과 욕은 똑같이 고난을 당했습니다. 아브라함이 당한 고난은 순전히 자기의 실수 때문이었습니다. 가난 땅에 기근이 왔을 때 애굽으로 내려간 아브라함이 바로왕에게 아내 사라를 뺏길 뻔한 사건은 자기 아내를 누이라고 거짓말했기 때문이었습니다. 생계형 거짓말이었습니다. 가난에 온지 10년이 되어도 아들이 없자 사라의 꼬임에 빠져 여종 하갈의 자식을 낳아서 두고두고 속을 썩였습니다. 이것도 자기 잘못이었습니다. 아브라함이 역시 가나안의 기근으로 네게보로 갔을 때 아비멜렉이 아내 사라를 첩으로 데려가서 봉변을 당할 뻔했는데 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 겨우 위기를 모면했습니다. 이것도 자기 아내를 누이라고 거짓말했기 때문에 벌어진 고난이었습니다. 어쩌면 아브라함이 받은 고난은 자기 잘못으로 되어진 것이므로 고난이라고 할 것도 없습니다. 이렇게 위기를 몇번 당했는데도 잘 넘긴 것은 창세기 12장 2절에 나오는 하나님의 언약에 근거했기 때문입니다. 하나님의 명령에 순종하여 하나님의 말씀을 믿는 아브라함을 하나님이 지켜주시겠다고 약속했던 것입니다. 하나님은 못났지만 순종하는 아브라함을 불러서 이리 만지고 저리 만지고 고치셔서 하나님의 의로 세우신 것입니다. 그래서 아브라함은 은혜의 사람이었습니다. 반면에 요의 고난은 어떻습니까? 요은 완전한 의인으로서 고난을 받을 이유가 없었습니다. 그럼에도 불구하고 마른 하늘에 날벼락같이 갑자기 고난이 찾아왔습니다. 하루아침에 도적대들이 와서 소와 나귀를 다 빼앗아가고 하루아침에 불벼락을 맞아서 양들과 종들이 다 죽어버렸고 하루아침에 갈대야 도적대들이 와서 낙타들을 다 빼앗아가고 하루아침에 마다들의 집에서 잔치를 하던 10명의 자녀들이 대풍의 집이 무너져 다 몰살당하고 말았습니다. 모든 저주가 한꺼번에 몰아쳐서 요분 정신이 하나도 없었습니다. 그래도 욕은 의로움으로 입으로도 마음으로도 하나님을 원망하지 않고 주신 이가 여호와시니 가져가시는 이도 여호와시오 여호와의 이름을 찬송하리로다 그렇게 말했습니다. 욕의 고난은 여기서 그치지 않았습니다. 온몸의 정수리에서 발바닥까지 종기가 나고 진물이 나서 가려워서 견딜 수가 없었습니다. 너무나 가려워서 재를 쳐바르고 기와장으로 박박 긁어서 피가 온몸에 범벅이 되었습니다. 이 비참한 광경을 본 아내는 욕을 향하여 그래도 자기의 온전함을 굳게 믿느냐 하나님을 욕하고 죽으라고 하며 떠나버렸습니다. 욕은 아내를 어리석은 여자라고 말했지만 입술로 여호와께 범죄치 않고 복을 받았으니 화를 받는 것이 당연하지 않느냐고 말했습니다. 욕의 고난은 얼마나 오랫동안 지속되었는지 그 기간을 알 수가 없습니다. 욕에게 더큰 고통은 자신의 의의를 인정해 주지 않고 보이는 것으로만 판단하는 친구들의 충고와 비판이었습니다. 욕의 고난의 배후에는 사탄의 시험을 허락하신 하나님이 계셨습니다. 욕은 왜 하나님이 의로운 자신에게 이 험악하고 끔찍한 고난을 허용하셨는지 그것이 도무지 이해가 되지 않았습니다. 그래서 그는 차라리 죽기를 원했고 나중에는 나 같은 자가 감히 하나님이 하시는 일에 왈과 왈부 하겠는가 하고 자괴감에 빠져들어갔습니다. 욕의 의는 고난으로 너덜너덜해졌고 자신의 경건함과 온전함에 대해서 점점 자신을 잃어갔습니다. 아브라함의 의와 욕의 의의 기준은 오직 그리스도의 믿음입니다. 우리가 생각할 때 아브라함은 행위가 부족했지만 믿음으로 순종하여 의롭게 되었다고 여깁니다. 맞습니다. 욕은 행위가 완전했지만 왜 의를 잃어버릴 위기에 처했을까요? 하나님께서는 행위가 불완전한 아브라함을 불러 하나님의 약속을 믿고 순종케 하심으로 의롭다 하셨습니다. 그러나 하나님은 행위가 완전한 욕을 처절하게 부숴버려서 자기 의의를 버리고 오직 하나님을 의지하게 만들었던 것입니다. 욕이 종창이 나서 잿더미에 올라앉아 질그릇 조각으로 긁고 있을 때 욕의 아내가 했던 말을 기억해 봅시다. 당신이 그래도 자기의 온전함을 굳게 지키느냐? 욕이 지켰던 것은 하나님의 의가 아니라 자기의 온전함이었습니다. 어찌 보면 욕은 그의 아내가 치를 떨 만큼 철저하고 완벽주의자였다고 볼수 있습니다. 행위 완전한 사람의 곁에 사는 사람이 가장 고통스럽습니다. 
완벽주의만큼 징그럽고 진절머리 나는 것은 없습니다. 그래서 요배 아내는 커트로는 부잣집에서 행복할 것 같았지만 마음은 편치 못했을 것입니다. 아마도 소크라테스가 그 시대의 성인군자였지만 그의 아내 크산티페는 악처인 것과 같았을까요? 남들은 군자라 하고 성인이라고 하지만 요배 아내에게 욕은 소름끼치는 완벽주의자였던 것입니다. 하나님은 요배 완벽주의가 깨져야 자기 의를 버리고 하나님의 의를 붙잡을 것이라고 여기 있었기 때문에 엄청난 고난을 허락하신 것입니다. 요비 당한 고난은 자기의 의라고 하는 악어 가죽 같이 즐기고 조개 껍질 같이 단단한 허울을 부숴버리는 망치와 같았습니다. 자기의 의가 깨진 욥은 허망하고 허무하고 내가 뭐하고 살았지 하는 허탈감으로 악창의 고통보다 더 깊은 불멸의 밤을 지내게 되었던 것입니다. 결국 욥은 자기의 의를 포기하고 하나님 앞에 두손 들고 중보자를 보내달라고 기도합니다. 욥기 16장 19절 말씀에 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 중보자가 높은 데 계시니라. 욥은 자기의 의가 자기를 증명하는 것이 아니라 자신을 의롭게 할 중보자가 있음을 고백합니다. 여기서 욥이 구하는 중보자는 하나님과 인간 사이에 계신 그리스도를 말하고 있습니다. 행위 완전한 욥이나 허점이 많고 실수가 많은 아브라함이나 그리스도의 의를 의지해야 된다는 사실을 하나님은 두 사람의 이야기를 통해서 말씀해 주시고 있습니다. 아브라함과 욥은 서로 반대편에서 중심에 계신 우리의 그리스도 예수를 만난 것입니다. 그리스도를 만난 것이 바로 우리가 누릴 하나님의 의입니다. 이 세상에서 허물이 많고 죄가 많은 사람도 도덕적 윤리적으로 깨끗하다고 자부하는 사람도 하나님의 언약이신 거룩하시고 흠없는 완전하신 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭게 되어지는 것입니다. 하나님은 어느 시대든지 하나님을 진심으로 의지하고 자기의 부족함을 철저히 인정하는 자에게 모든 역사의 중심이 되시고 생명의 핵이 되시는 그리스도를 영으로 만나서 의를 이루게 만드십니다. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 로마서 10장 4절 말씀입니다.